வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி செல்வராஜ் அரக்கோணம் திருவள்ளுவர் அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வரை கண்டித்து கல்லூரி முன்பு அமர்ந்து மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அரக்கோணம் அடுத்த ஆட்டுப்பாக்கம் பகுதியில் இயங்கி வரும் திருவள்ளுவர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பயின்று வரும் மாணவர்கள் பலர் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகின்றனர் இவர்களின் வசதிக்காக ஒரே ஒரு அரசு பேருந்து மட்டும் அன்றாடம் இயக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் வழக்கம் போல் வந்த பேருந்து திடீரென கோளாறு காரணமாக பழுது ஆனதால் நடுவழிகள் நின்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது நீண்ட நேரத்திற்கு பின்னர் மாற்று வாகனத்தில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கல்லூரிக்கு வந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் காலதாமதமாக வந்ததாக கூறி கல்லூரி முதல்வர் கவிதா அவர்களை உள்ளே அனுமதிக்காமல் வெளியேற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆவேசமடைந்த மாணவர்கள் கல்லூரி நுழைவு வாயில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனை அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நெமிலி காவல்துறையினர் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் பேசி மாணவர்களை அனுமதித்தனர் ஏற்கனவே கல்லூரி நிர்வாகத்தின் மிரட்டலை மீறி மாணவிகள் அக்கல்லூரி பேராசிரியர் மீது பாலியல் தொல்லை குறித்து புகார் அளித்ததில் இது போன்ற பல்வேறு பழிவாகும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக மாணவர்களிடையே பெரும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டாக கூறப்படுகிறது வயது முதிர்வு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்பதை வலியுறுத்தி சென்னையில் இருந்து டெல்லியை நோக்கி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை சைக்கிள் மூலம் கடக்கும் எழுபத்தோரு வயது முதியவர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் கேரள மாநிலம் கண்ணூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிபாஸ்கர் சைக்கிள் ஓட்டுவதும் விருப்பமாக கொண்டுள்ளார் அவருக்கு தெரிந்த ஹெல்ப் ஹேஜ் இந்தியா என்கின்ற தொண்டு நிறுவனம் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வயது முதிர்ந்த முதியோர்களுக்கான சேவையை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றது முதியோர்களின் வறுமையும் முதுமையில் இந்த சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பளிக்க வேண்டும் என்ற நல்லுணத்தின் அடிப்படையில் நான் ஒரு முடிவெடுத்து எனது வயது முதிர்வு ஒரு காரணம் இல்லை என்பதை வலியுறுத்தி நான் சென்னையில் இருந்து டெல்லியை நோக்கி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை சைக்கிள் மூலம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் நான் எனது சைக்கிள் பயணத்தை கடந்த பத்தொன்பது அன்று ஹெல்பேஜ் இந்தியா தொண்டு நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அலுவலர் மேத்யூ செரியன் அவர்களின் தலைமையில் முன்னாள் இந்திய தேர்தல் ஆணையர் டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கொடியசைத்து எனது சைக்கிள் தொடர் பயணத்தை துவக்கி வைத்தார் எனது பயணம் தொடர்ந்து பூந்தமல்லி ஸ்ரீபெரம்பத்தூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் ஆம்பூர் வாணியப்பாடி நாற்றாம்பள்ளி வழியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை கடந்து பெங்களூர் பூனே மும்பை அகமதாபாத் ஜெய்ப்பூர் வழியாக வரும் பத்தொன்பது மூன்று அன்று டெல்லி இந்தியா கேட் பகுதியில் சென்றடைவேன் என்ற உறுதியுடன் முதியவர் தனது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார் ஆசிரியரை கேலி செய்து டிக்டாக் வீடியோ வெளியிட்ட பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆறு பேர் இடைநீக்கம் செய்து முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டார் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் லண்டன் மிஷன் ரோட்டில் அரசு நிதியுதவி பள்ளி செயல்பட்டு வருகின்றது இப்பள்ளிகள் எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த பள்ளிகள் பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவர்கள் சிலர் டிக்டாக் எனப்படும் சமூக வலைதளத்தில் வணிகவியல் ஆசிரியர் ஏலனம் செய்தும் மேஜை நாற்காலிகளை இழுத்தும் தரைக்குறைவான முறையில் நடந்து கொண்டு கேலி கிண்டல் செய்து அந்த வீடியோவை வெளியிட்டு இருந்தார்கள் இந்த வீடியோ பொதுமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் இடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இது குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தும்படி கல்வித்துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டார் அதன் பேரில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது மாணவர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் ஆசிரியரை நடத்தியது தெரியவந்தது அதைத் தொடர்ந்து பிளஸ் டூ மாணவர்கள் ஆறு பேர் இடைநீக்கம் செய்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மார்க்ஸ் உத்தரவிட்டார் மேலும் அவர்களை தேர்வு நேரத்தில் போது மட்டும் தேர்வு எழுதி அனுமதிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான உத்தரவு பள்ளி அறிவிப்பு பலிகையில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் சார்பில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் எழுநூற்று நான்கு பெண்கள் உட்பட ஆயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துதல் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு இடையான ஊதியம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் சார்பில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன அதன்படி நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை குன்னூர் கோத்தகிரி கூடலூர் பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன இதைத் தொடர்ந்து மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக நான்கு இடங்களில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது உதகையில் ஏடிசி சுதந்திர சொத்துக்கத்தில் ஜாக்டோ அமைப்பின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரமோ தலைமையில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் எழுநூற்று நான்கு பெண்கள் உள்பட ஆயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனர் நீச்சல் மற்றும் யோக கலைகள் அதிக அளவில் சாதனை புரிந்ததற்காக ஒன்பது வயது சிறுமைக்கு வேலூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூ ஜெருசலம் மருத்துவக் கல்லூரி கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குகிறது நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த பிரிஷா பாளையங்கோட்டை புஷ்பலதா பிரிட்டிஷ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் நான்காம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் 
சர்வதேச அளவில் நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கங்களை பெற்றுள்ளார் இதனையடுத்து மிக இளம் வயதில் நீச்சல் மற்றும் யோகா கலையில் அதிக அளவில் சாதனை புரிந்ததற்காக பிரிஷாவுக்கு வேலூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூ ஜெருசலம் மருத்துவக் கல்லூரி வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி டாக்டர் பட்டம் வழங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடியப்பட்டினத்தில் கிளிமின் சீசன் தொடங்கி உள்ளதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தற்போது சீனா ஜப்பான் நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் விரும்பி உண்ணும் கிளிமீன் சீசன் தொடங்கி உள்ளதால் இந்த வகை மீன்களை அதிக அளவில் கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் பிடித்து வருகின்றனர் இந்த மீன்களை வாங்க ஏற்றுமதியாளர்களிடம் போட்டி நிலவுகிறது ஒரு கிலோ மீன் ஏழு ரூபாய் முதல் விலை போவதால் மீனவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் சேதமடைந்து காணப்படும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வணிக வளாக கட்டிடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பெரிய குளத்தில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வணிக வளாக கட்டிடம் உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி மிகவும் மோசமான நிலையில் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது இங்கு அடிக்கடி கட்டிடத்தின் மேற்பகுதி பயர்ந்து விடுவதாக அச்சம் தெரிவிக்கும் வணிகர்கள் அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்குள் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர் கொழும்பில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த பெண் பயணியிடம் கடத்தி வந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கொழும்பில் இருந்து திருச்சி வந்திறங்கிய ஸ்ரீலங்கா ஏர்லைன்ஸ் விமான பயணிகளின் உடைமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் இதில் மதுரை திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்த மெகராஜ் பேகம் என்பவர் மறைத்து எடுத்து வந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருநூற்று கிராம் தங்க நகைகளை திருச்சி விமான நிலைய வான் நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் நகைகளை மறைத்து எடுத்து வந்த பெண் பயணியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது நியூசிலாந்தில் நடைபெற்ற ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு பின்னர் கோலியும் டோனியும் சிறிய ரக வண்டிகள் ஏறி விளையாடி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன அந்நாட்டின் நேப்பிய நகரில் நடைபெற்ற போட்டிக்கு பின்னர் இந்திய அணி தலைவர் கோலி அங்கிருந்த ஒளிப்பதிவாளர்கள் பயன்படுத்தும் சிறிய ரக வண்டிகள் ஏறி சிறிது தூரம் பயணித்து பார்த்தார் இதேபோன்று டோனியும் அந்த வண்டியில் ஏறி பயணித்தார் போட்டியின் போது பந்து செல்லும் திசையில் வேகமாக நகர்ந்து செல்லும் காட்சிகளை படம் பிடிக்க ஒளிப்பதிவாளர்கள் பயன்படுத்தும் வண்டிகள் இருவரும் விளையாடிய காட்சிகள் இப்போது வெளியாகி உள்ளன இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை முடிவடைந்தது வணக்கம்